ท่านเปรียบว่าความสวยเป็นเหมือนอาหารอย่างหนึ่งที่จริงเนี่ยอาหารมันมีทั้งสิ่งที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษนะคะถ้าเราใช้ความสวยอย่างชนิดที่รู้จักประมาณในการบริโภคคือทุกเรื่องเนี่ยมันต้องรู้จักประมาณในการบริโภคใช่ไหมคะถ้าเราติดสวยแล้วเราติดสุขเนี่ยทั้งสุขและสวยเนี่ยมันจะนําไปสู่ความทุกข์ได้วิธีการที่จะรู้จักประมาณก็คือการใช้สิ่งที่เราเห็นมันอย่างที่มันเป็นเหมือนเรากําลังมองโลกบางทีตาเราเนี่ยเสพสิ่งที่สวยในดิสเพย์ที่เขาโชว์ของไว้ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยคะ่ะเราปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ต้องไปบอกว่าโอ้มันไม่สวยก็คือเรารู้ว่าค่ะมันมันสวยแต่ว่าความสวยมันเป็นความพอใจเป็นความรู้สึกในขณะหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องฝึกก็คือเราต้องกลับมาดูความรู้สึกถ้าเราไม่หลงเพลินอยู่กับความรู้สึกเราจะเห็นว่าความรู้สึกเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่มันมาแล้วไปแต่มันไม่ได้จมอยู่ในอารมณ์นั้นถ้าเรารู้ทันความรู้สึกเราจะไม่เพลินอยู่ในความรู้สึกถ้าเรารู้เราจะไม่หลงและเวลาที่เราไม่เพลินอยู่ในความรู้สึกเราจะพ้นเราอยู่กับของสวยได้แต่เราต้องทานความรู้สึกของเรามันให้ความเป็นสุขเวทนาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราหลงจมอยู่กับสุขเวทนาเราไม่พ้นทุกเพราะฉะนั้นเราเห็นความรู้สึกสักแต่ว่าความรู้สึกเรารู้เท่าทันความรู้สึกไม่หลงเพลินอยู่ในความรู้สึกเราจะอาศัยการเรียนรู้จากสิ่งที่สวยแล้วไม่หลงเราพ้นค่ะความสวยเป็นไปเพื่อที่จะทําให้เรารู้แล้วไม่หลงนั่นประเด็นสําคัญของการฝึกก็คือคุณต้องเจริญสติที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ถ้าคุณไม่หลงอารมณ์คุณไม่หลงโลกก็อยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วก็เราเป็นอิสระได้อันนี้เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติค่ะ